se připravíme ty krevetky k tomu. Dáme si takový rychlej salátek s kalamárama. Dáme ještě, když to začneme vařit, tak nám to vysvětlí. Máme tady krevety. Já jsem máme spálně nechal nevyloupaný. Jenom abyste se podívali, tohle jsou krevety, které se značí 16 až 20, což je vlastně 16 až 20 kusů do kila. Jsou to krevety, které se, se mozí většinou z Indonézie nebo z Tajska. A tak, takhle ta kreveta vypadá, když je syrová. Je bez hlavy a zase to, co někde se nedělá, je to pěkně taková prasárna, když ten kuchař neudělá, že to nevydá to střívko. Když pracu s těma malýma krevetama, tak tam to střívko vydá nemusím, ale tady u těch velkých krevet bych to měl udělat, protože pak to nevypadá moc dobře. Bylo to, to loupání je celkem jednoduché. Utrhnete tu spodní část, pak to takhle odtrhnete. Pokud máte hlavu, tak tu hlavu zatočíte ve směru hodinových ručiček a někdy, když už máte dobrý griff, tak vlastně se vám podaří z toho vytrhnout i to, i to střívko a nemusíte to potom čistit. Ale vždycky je dobrý to takhle naříznout, aby ten host věděl, že ten kuchař to zkontroloval a samozřejmě jídla s krevetama nepatří mezi ty nejlevnější, takže ta péče by to měla být dávná. Tak, ještě jednu. Zase naříznou, zkontroluju. Kdyby si to chtěl někdo vyzkoušet, tak může. A teď to budeme rychle odestovat. Já vám zase řeknu, co jsem si na to připravil. Připravil jsem si na to olivový olej. A aby to mělo nějakou chu, tak jsem si, tak jsem si v něm konfitoval česnek. Jo? Ten česnek vlastně tam naházíte celý s těma obalama a zhruba tak e, při těch 90 stupních, tak dvě hodinky. To krásně změkne a vlastně vám zesládne. Takže já potom ten olej, když ho sleju, tak česnek vyndám a můžu dát jako přílohu k něčemu, chce výborné, on je, on je nasládlej. Tak. A jako další věc, kterou tam budu mít, tak jsem si připravil kalamáry. Já už jsem si je... Jo, nechal jsem si tady jeden kus. Jsou to kalamáry, který jsem očistil. A pak vlastně před tou úpravou, teď je takhle ruce, na prkénku, do kalamáru rozříznu. Jsou to malý kalamáry, který se sem dováží až z Argentiny. Jsou strašně dobrý, jemný, používají se hodně v italské kuchyni, v francouzské kuchyni, buď na salát, anebo se do rizot, tady do těch pokrmů se to používá hodně. To je zase to hodně věc, která je oblíbená. Vy akorát musíte očistit, vyndat z toho to střívko, tak to vám zůstane ta hlava. Tam je takový zobáček, tak ten z toho vymáčknete a to oddělíte to od toho těla. Tak tam máme ty krevety. Teď, 
Tak asi víte, že všechny ty kolíši, mezi ně patří humor, krveta, krát, krát. Tak vlastně, jak to nejdeši do dostypu s tím, s tím teplem, tak vám začnou mít baru. Což tady vidíte. Jo. A zase platí to, co u těch muští. Nepoužíváte žádný dlouhý časy úpravy, a jak to takhle zatáhnete, tak je to hotový. A už to můžete vlastně sundat z toho oleje. A necháte to jenom na tebe to oleje a ono to dojde. Tak. Teď tady máme tu pánek a ten citron. Takže to tam necháme ho jenom na baru, to tam dodělá. No a už si můžeme připravovat ten salát. Takže ty zase na marinovaný použijete jako... jako základ toho salátu. Máme tam ten citron. A jednoduchý salátek máme hotový, zase dochutíme. 